Hej! Idag ska vi diskutera sannolikheter med två tärningar. Så jag tänker att jag slår två stycken tärningar så här en massa gånger och så funderar jag lite på hur eh, olika resultat, hur ofta de kommer upp. Som till exempel det här, att de båda blir lika till exempel, eller att summan blir fyra. Hur stor är den sannolikheten egentligen om jag slår en massa tärningar. Nu såg ni där till exempel. Jag fick samma resultat två gånger efter varandra. Förmodligen ganska osannolikt. Nu slog jag fy, summan 4 igen. Jag slår på så här. Summan blir 7, 11 och så vidare. Jag slår en massa gånger. Om vi säger så här att jag skulle satsa pengar nu på eh, ja, jag, jag slår tärningar så här eller någon annan slår tärningar. Och så får jag satsa pengar på vilken summa som skulle vara mest sannolik. Det vill säga jag skulle betala 100 kronor och så får jag 200 kronor tillbaka om jag gissar rätt summa. Vilken summa ska jag gissa på då? Ska jag gissa på det här fallet som att summan är 5? Eller ska jag gissa på en annan summa? 5 igen, det verkar ju vara en jättebra summa när 5, 4 kom upp där. Det verkar ju smart. Där kom summan 6 upp. Frågan är... Vilken ska jag gissa på egentligen? Och då kan man ju säga så här att antalet olika summor som går att göra är överhuvudtaget är ju två. Alltså det blir ett på den ena, två på den andra. Sen kan jag ju få tre, typ tvåa och etta. Och så vidare ända upp till 6 plus 6, 12. Men då är ju frågan, är det lika stor sannolikhet för alla de här olika talen? Är det lika sannolikhet att slå 12 som 3 till exempel? Då kan man ju bara börja med att fundera lite på att det är lite högre krav för att slå 12. Då måste ju verkligen båda tärningarna bli en sexa. Medan en, att få summan 3, då behöver ju en av, då behöver inte båda tärningarna, måste ju inte vara ett specifikt tal. Utan den kan ju vara ett, men den kan ju också vara två. Om den där byter till en etta istället. Så det är lite fler möjligheter. Så vi säger så här att jag vill räkna ut eh, sannolikheten för den mest eh, förekommande summan. Och för att göra det här så tar jag en sån här liten tabell till hjälp. Att istället för att se det här som två identiska tärningar så bara dela in dem med färger. Då blir det lite lättare att hålla isär dem. Och då kan vi ju se det här att vad har vi för olika summor då? Här är summan 2. Här är summan 3. Här har vi summan 4. Nu ser vi att de är på diagonalerna så här. Eller snett genom diagrammet. Sen har vi summan 5 så där. Summan 6 till exempel. Här har vi summan 12. Så vi kan väl fundera lite på då. Hur många, eh, hur stor är sannolikheten för summan 3 till exempel? Jo, då kan man ju tänka sig att det finns... Totalt 6 stycken gånger 6 stycken möjliga utfall. Det är alla de olika resultaten som kan hända. Och det här kan ju vara lite förvirrande om vi tittar på till exempel den här. 6 och 2. Men här har vi 2 och 6. Men det kommer ändå att spela roll. Båda de där två är olika utfall. För det har blivit 6 på den röda i det ena fallet. Och 6 på den vita i det andra fallet. Så det är olika. Så om vi då skulle vilja göra eller hur sannolikheten för summan 3. Summan. Så kommer det då bli de där två fallen av totalt 36 möjliga. Jag vet inte om ni har sett det på den här tabellen. Men här har vi då i den här, de här raderna så är det samma resultat på den röda hela tiden. Medan här är det samma på den vita. Och då kan vi ju tänka oss att om vi ska kombinera ihop alla röda med alla vita så blir det 6 gånger 6, 36. Så summan 3, det finns alltså 2 av totalt 36. Och det här går ju förenklat till en 18 del om vi vill det också. Och då har vi ju börjat se det här mönstret nu att diagonalerna här verkar ha någonting med summorna att göra. Så summan 6, 1, 2, 3, 4, 5... Summan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Summan 8, 1, 2, 3, 4, 5. Vi går det neråt igen. Så mest sannolika summan. Det verkar vara summa 7. Den är ju 6 stycken 
utfall som ger. Sen är det 6 på 36, det vill säga en sjättedel. Och du ser vi också att den är mycket större än den här eh, summan 12 eller summan 2 som vi har där uppe. För de är ju bara en av 36. Men vi kan ställa lite andra frågor till den här eh, tabellen också. Och den här tabellen finns ju inte med på ett formelblad men den kan vara bra att ha i bakhuvudet ibland. Om vi säger så här, vi ska så sannolikheten för eh, att vi får eh, en femma eller en fyra. Så till exempel det där tärningslaget skulle vara något som vi vill ha då. Där vi fått en femma eller en fyra. Det här slaget skulle också vara en femma eller en fyra. För vi fick en fyra. Och då kan vi se att alla de där. De innehåller ju fyror. Så hela den raden innehåller en fyra. Eh, och ska vi se vart har vi raden med femmor. Där har vi raden med femmor. Och där innehåller också en fyra eller en femma. Och sen gör vi samma sak på den här ledden. Att det kommer bli de där. Här, äh, här i den raden så är det bara sex år, tre år, två år, ett år. Så det är de där två raderna och de där två kolumnerna. Och då kan man ju tycka här, här har vi fått både och. Så det är fyra eller femma. Ja visst, vi blir lika glada ändå va? Så de där får vi se till att inte räkna två gånger här. För börjar vi räkna att det finns 6 där, 6 där, 6 där och 6 där. Då kan man ju säga så att då har vi räknat lite för många. Eftersom de här i mitten här har vi räknat eh, dubbel, dubbelt antal gånger. Så här får vi vara noga med så att inte det vi räknar upp blir liksom att vi räknar det två gånger på något sätt. Att vi tänker att ja men 4 eller 5 då är det den raden. Och 4 eller 5 då kan det vara den raden. Men den som korsar där, den innehåller både och. Så vi får inte räkna upp den 6 plus 6. Utan det blir ju 6 plus 5. Så då ska vi se hur vi ska summera ihop det här. Jag tar de där två raderna. Det är totalt 12 utfall. Och sen här uppe, ovanför de där två raderna. Så har vi också 6 utfall. Och sen här under har vi 2 utfall. Och det finns totalt 36. Så vad blir det här då? 20 va? 36 delar går att förkorta till 10 18 delar eller 5 9 delar om vi så vill. Så den här tabellen kan ju användas på lite olika sätt. Antingen att använda eh, sannolikheter för olika poängsummor när vi slår två tärningar. Och då såg vi att summan 7 det var den mest vanliga störst sannolikhet på den. Och den här när vi skulle slå antingen en fyra eller en femma så var vi tvungna att hålla koll på att om det blir både och då så att vi inte räknar dem både där och där. Det behöver vi hålla lite koll på. Så jag hoppas att det här gav någonting att titta på. Ses imorgon. Hej!